தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் என் பெயர் குமாரசாமி மகேந்திரன் தமிழ் கங்கை வண்ணச்சோலை அண்ட் காட்டியாரின் உரிமையாளர் கடந்த நாற்பத்தி நாலு வருடங்களாக இந்த மண்ணில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த மண்ணில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் நான் பன்னிரண்டு வயது இந்த மண்ணுக்கு வந்தவன் ஆனால் நாங்கள் யுத்த காலத்தில் நிறைய துன்ப துயரங்களை சந்தித்து இந்த வர்த்தகத்தை நாங்கள் இந்த இளவுக்கு உயர்த்தி எங்களுடைய பொருளாதாரத்தையும் மேலும் மேலும் வளைவி சேர்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் இழந்தது தான் அதிகம் சேர்த்ததை விட ஆனால் தற்பொழுது இந்த கிண்ணச்சி கராட்சி பிரியசாவினர் எம்மை மேலும் பின்னடைவை செய்யும் விதமாக எம்மளால் தாங்க முடியாத ஒரு சோழவெறியை அவர்கள் அறவிட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் மதிப்பீடையும் அதிகமாக மதிப்பீடு செய்து அதற்கு பத்து வீதத்தை அறவிடுவது எம்மளால் தாங்க முடியாது நாங்கள் பல துன்பங்களை சந்தித்தவர்கள் பல இழப்புகளை சந்தித்த நாங்கள் ஆனால் நாங்கள் மற்றவர்களைப் போல இந்த மண்ணை விட்டு ஓடி ஒழித்து வாழவில்லை நாங்கள் இந்த மண்ணில்தான் தொடர்ந்தும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் இனிமேலும் இந்த மண்ணில்தான் வாழ்வோம் ஆனால் கரைச்சி பிரசவியின் ஆதிக்கைக்கு உட்பட்டவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நாங்கள் ஏதோ அரசியல் கட்சியின் தூண்டுதலால் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று இது அரசியல் சார்ந்த ஒரு போராட்டம் அல்ல இது தனி மனிதனுடைய என்னுடைய ஒரு முயற்சி ஏனென்று சொன்னால் பல பக்தர்கள் தங்கள் பிரச்சனையை மூடி மறைக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் பல பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆனால் இது யார் முதல் இறங்குதல் என்ற ஒரு பிரச்சனை உருவாகி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் தான் என்னால் முடியாத ஒரு பிரச்சனையை நான் பல தரம் இது அவருடன் கதைத்திருக்கின்றேன் அவர் கூடின வசனங்கள் எமக்கு திருப்தியாக இல்லை நான் பலருக்கு இந்த கராச்சி பிரேசபையின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட உள்ளுராட்சி தினக்களத்தின் உப ஆணையாளருக்கு முறை முறையிட்டு இருக்கின்றேன் அவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் இவர்கள் அதிகமாக வரி வேண்டுவது எங்களுக்கு தெரிகின்றது நாலு விதமாக குறைக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய கருத்தை அவர் கேட்கின்றார்கள் இல்லை என்று ஆனால் இந்த வேளமாளன் பத்திரிகையில் ஒரு இள ஒரு விளம்பரி பத்திரிகையின் ஒரு கட்டுரையை கொடுத்திருக்கின்றார் தான் ஒரு வீதம் தான் வரி வேண்டுவதாகவும் ஆனால் ஆணையாளர் கொடுத்திருக்கின்றார் இல்லை பத்து வீதம் வரியை தான் வேண்டுகிறார்கள் என்று ஏருக்கு மாறான கருத்துக்களை இருவரும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அது விளம்புரி பத்திரிகையில் கடந்த காலங்களில் வந்த ஒரு கட்டுரையாக இரு நியூஸாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த கராச்சி பிரசவினர் எந்த நியாயமான கோரிக்கையை செவி சாய்த்து இந்த மக்களின் கோரிக்கைக்கு நான் இருக்கின்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கும் அவர்கள் மதிப்பளித்து வெகு விரைவாக இந்த போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் வரி குறைப்பை செய்யப்பட வேண்டும் இல்லையே இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் அதன் விளைவுகளை அவர்கள் சந்திக்கும் நேரம் வெகு விரைவில் இல்லை நெருங்கி வரும் என்பதை அவர்கள் மறக்கக்கூடாது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் எம்மை அரசியலுக்குள் போக அவர்கள் எத்தி நிற்கின்றார்கள் கூத்த நினைக்கின்றார்கள் தூண்டுதலை தூண்டுகின்றார்கள் வீண் பழியை சுமத்துகின்றார்கள் அவர்கள் துணிவு இருந்தால் நேரா நேருட நேராக என்னிடம் வந்து மோதி பார்க்கல் ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் ஒரு மொட்ட கடிதத்தை ஒரு மொட்டு பேரூர் இல்லாத ஒரு கடிதத்தை இந்த வீதி முழுக்க விநியோகித்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் துணிவு இருந்தால் நேரில் வந்து இவருடன் சந்திக்கட்டும் நாங்களும் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் எவன் இவரை விமர்சிப்பதாக இருந்தாலும் நான் யார் என்று சொல்லிவிட்டு தான் விமர்சிக்க வேண்டும் விமர்சனத்தை ஒரு மொட்ட கடிதத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே தயவுசெய்து எமது கோரிக்கையை உடனடியாக செவிசாத்து இந்த மக்களின் போராட்டமாக இது மாறுவதற்கு முன் அவர்கள் இதற்கு நல்ல முடிவை தர வேண்டும் எமது கோரிக்கையான அந்த நாலு வீதமாக குறைக்கப்பட வேண்டும் இந்த சோழவரியை பத்து வீதத்திலிருந்து நாலு வீதமாக குறைக்கப்பட வேண்டும் அது மட்டுமில்ல யாழ் மாவட்டத்தில் வெகு விரைவாக வெகு குறைவாக மதிப்பீடு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆதன வரியை மிகவும் மிகவும் பொறுமதியை குறைத்து மதித்திருக்கின்றார்கள் இங்கு பல மடங்கு அதிகமாக மதிப்பீடை போட்டு எம்மை வதைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சோழவரி என்று சொன்னால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்குள்ள தான் சோழவரி செலுத்துகின்றது இலங்கையில் எங்கேயுமே இருக்கின்றது ஆனால் இந்த கிண்ணச்சி மாவட்டத்தில் தான் எழுபத்தி ஆயிரம் ரூபா எண்பது ஆயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் ரூபா ரெண்டு லட்சம் ரூபா சிலருக்கு மூன்று லட்சம் ரூபா கூட சோழவரியை செலுத்தி கொண்டிருக்கின்ற பத்தக நிலையங்கள் உரிமையாளர்கள் என்று நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் ஆதாரங்கள் ஆபரணங்கள் எல்லாமே நாங்கள் கையில் வைத்திருக்கின்றோம் ஆகவே எம்மை மேலும் மேலும் சுமைக்குள் ஆக்க வேண்டாம் நாங்கள் வெளியில் பார்க்கும் பொழுது பத்தகாக இருக்கின்றோம் எமக்கு உள்ளுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது நாங்கள் வங்கிகளை கடனை வேண்டியிருக்கின்றோம் வங்கிக்காரர்கள் எங்களை ஓடியை தந்துவிட்டு எங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை கட்டு கட்டும்படி ஆகவே நாங்களும் பல துன்பங்களை துயரங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே தயவு செய்து எங்கள் கோரிக்கையை செவிசாய்த்து உடனடியாக கராச்சி பிரசவினர் நல்ல முடிவை வழங்க வேண்டும் இல்லையே இந்த போராட்டம் மீது மேலும் மேலும் பலப்பெற்று வீடுநடை போரும் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன் நன்றி இதுபோன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விடயங்களையும் அத்தனை விடயங்களையும் உரிய தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் ய